Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Wir haben Gameplay bekommen von der neuen Season. Sieben Minuten geht das Ding, geht der Lachs. Und wir gucken uns jetzt an. Ich bin extrem gehypt. Ähm, heute Abend ist der Entwickler-Talk. Ich hatte eigentlich für heute ein anderes Video geplant. Aber jetzt haben wir hier schon erstes Gameplay. Und Leute, da lasse ich es mir nicht nehmen. Da gucken wir rein. Abfahrt. Können wir ein bisschen analysieren. Ich war ein bisschen leiser. Die kennen wir nicht. Den kennen wir. Neue Unique Items, okay. Wir werden so doll analysieren, Leute. Das sah cool aus, ne? Also, ich bin mal ganz kurz, wir gucken sofort weiter, aber eine Sache, die habe ich schon ganz oft gesagt, ich wünschte, es gäbe so ein 3D-Mod, dass ich Third Person mir die Welt angucken kann, weil die echt cool ist. Und wenn ich jetzt hier so das Konstrukt sehe und wie die Leute da stehen und so in die Ferne gucken, ey Mann, ich wünschte, das gäbe es. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal ein Mod von irgendeinem äh, Hobby-Modder, ohne dass man gebannt wird, wo man dann Third-Person-View hat, würde ich so fühlen. Aber weiter geht's. Nearly always seek this treasure, never return. Those that do return are haunted, or worse yet, possessed. You seek out this place to put an end to whatever is lurking there. Following a lead, you discover a sprawling network of underground vaults. It houses the Loom, a priceless apparatus built long ago by the brilliant mages Zoltan Kuhl and Ayujan of Chaldeum to shape the elements and build tools to serve humanity. While exploring the network, you rescue Ayujan. Only to discover that the demon Malphus has taken over the loom to create its own private hell. Malphus is a servant of Diablo. He is unlike other demons we've encountered in Diablo 4. He's shapeless, manipulates others, takes on forms other than his own. He has possessed one of the Zoltan Kuhl's prized contracts. Okay, that's the end boss. You must work with Ayujan to explore the vaults, gain da. access to the loom, and defeat Malphus. Auf jeden Fall ein sehr cooler Boss, finde ich. Das sieht auch sehr cool aus mit den verschiedenen Farben und so. Originally created by Ayujan and Zoltan to protect and maintain the loom. Unfortunately, Malphus has taken control of them and twisted them to the powered by various giving them different abilities and strengths and weaknesses. You'll also find them, of course, in the vaults themselves, protecting the main treasures within. As players engage with the storyline of the season of the construct, they're going to come across a broken version of the story during the quest line. The Seneschal is a special construct that was built to command the other constructs based on Ayajan's and Zoltan's direction. Ayajan of Chaldeum repairs the Seneschal to follow your orders. The Seneschal construct is your companion. It's a rebuilt construct. Das finde ich eigentlich eine echt coole Idee. Ob der auch Gold einsammelt? <lacht> Und Glut? Ich habe mir ja die Glyphen noch nicht angeguckt, die man auf den draufpacken kann. Vielleicht gibt es eine, ey, ich sammle dein Gold ein. Das ist echt cool. Oh nein, das will ich gar nicht sehen schon. Zehn? Wie viele Level gibt es das? Level 10 höchste? Ich sehe jetzt schon, das Ding wird einfach nur eine Buffmaschine. Another cool ability that your construct has is focus fire. It is a channeled ray of fire that can chain to multiple enemies. Use combinations of tuning stones to transform a seemingly simple skill into so viele, ne? really crazy. Naja, Gewölbe. Are seasonal dungeons that are filled with a high concentration of deadly traps. Stop, 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 stop. Seasonal dungeons. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das, dass die Gewölbe nicht nur seasonal sind. For your seneschal constructs. You can find the entrances in different zones of sanctuary. When the player enters a vault, they are met in a familiar area of sanctuary. Then Oh, da bin ich gespannt, ob das wirklich nur seasonal ist. Encountering great challenges. Vaults not only have our new construct family in them, but also new traps built for this season. Players are going to discover many new hazards inside these vault spaces. You know, whether it is spinning pillars, shooting out flames or other traps. 
players need to stay on their toes while they're progressing through these That's finish ganz cool. Alive. Each vault culminates in a gauntlet of true skill. Players must avoid traps while fighting waves of enemies and a powerful elite. If you survive that, the traps will turn off and the treasure room is revealed. Oh ja. Yeah. If you get hit by a trap, you lose one stack of Zoltan's. Ah, das ist das, was ich mal was äh könnt ihr nicht wissen, habe ich in einem anderen Video aufgenommen, aber ähm If you get hit by a trap, you lose das sind die Stacks und umso mehr Stacks man hat, umso besser ist die Belohnung. Okay, man darf einfach nicht in die Fallen tappen. Okay. Unix waren das. Oder? Ja, dass der nur seasonal ist? Der kommt doch mit rein ins Ewige, oder? As they try to destroy and fight off these Malthus controlled constructs, they're also going to make good use of their own Seneschal, make sure they remain upgraded in the fights to come. Hmm, leaderboards. The Gauntlet is a new fixed seed nonlinear dungeon where players have a fixed amount of time to achieve high scores by proving their might. Any player who unlocks World Tier 4, Torment Mode, can compete in the Gauntlet. The Gauntlet starts several weeks into the season of the construct. At the beginning of each week, a new gauntlet replaces the current one. Unlike other dungeons, every time you and other players enter the gauntlet that week, it will be exactly the same. Mm -hmm. Same monster positions, same affixes, everything. I was being Diablo 3. This makes it a fair competition. Additionally, monsters within the gauntlet start at level 100. This is meant to test your fully leveled up and geared up build. Warte mal, ach. Okay, das ist anders als in Diablo 3. In Diablo 3 habt ihr einen vorgefertigten Bild und einen vorgefertigten Dungeon und den bespielt ihr dann. In dem hier ist nur der Dungeon vorgefertigt und ihr könnt mit eurem Charakter da rein. Die Gegner sind Level 100. Ist ein bisschen lachhaft, sagen wir mal, nachdem wir Schlachthaus gemacht haben mit Level 155er Gegnern, aber okay. Und dort müssen wir da ganz schnell durch. Also ich sehe jetzt schon die besten Liste mit Rob innerhalb von 10 Sekunden durchgerast mit seinem wirbelwind oder so. Also das wird einerseits spannend, ich glaube in der Anfangszeit für viele Leute, aber ich glaube so im, später, im, im Tieferen, wenn es dann ein paar Wochen schon drin ist, ich glaube, dann wird das Interesse immer weniger, zumindest auch bei mir. Ich werde am Anfang auf jeden Fall mal reingucken und auch gucken, ob es da Belohnungen gibt und mal gucken, wie das ist, aber an sich bin ich nicht so der Typ, der sich da messen lassen will, ist nichts für mich, wenn es da nicht krasse Belohnungen für gibt. Wenn es wirklich nur der Platz auf der besten Liste ist, weiß ich nicht, ist nichts für mich, aber ich weiß, dass ganz viele das richtig cool finden und ähm, echt cool, dass es mit reinkommt und da muss man auch wieder sagen, ich weiß, es hat auch gar, eigentlich gar nichts in der Reaction hier gerade zu tun, aber ich sag's einfach, äh, viele sind immer noch der Meinung, dass Gamer zu wenig Content und es ist eine Beta und bla 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 und das stimmt auch, äh, zu, bevor Season 1 reinkam, war das echt eine Beta und wir haben die Lags und alles mögliche, das verstehe ich schon alles, aber was jede drei Monate an Content reinkommt, da gibt es wenig Spiele, die das überbieten, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, dafür, dass ihr einmalig, ich glaube im Angebot jetzt zu Weihnachten waren es 40 Euro, zahlt und alle drei Monate kommt neuer Content komplett umsonst rein. Das gibt es in keinem anderen Game. Und wenn wir in drei Jahren darüber reden und das Game noch, weiß ich nicht, zehnmal sowas mit dazu bekommen ha äh, hat, dann ist das so ein riesiges Game und... Ähm, ich finde die Entwicklung echt cool, wenn das immer so weitergeht und auch wenn es jetzt ein Teil ist, der mich nicht so interessiert, aber es gibt ja immer wieder auch neue Sachen, die dazukommen, äh, wie die Gewölbe, falls sie bleiben und nicht nur in, Season, in der Season sind, die dazukommen, die ich echt cool finde und die das Game echt immer mehr spannender machen und ich bin echt zufrieden, wie sich Diablo 4 entwickelt, aber ähm, ja, eigentlich passt das hier nicht ins Video, aber ich wollte es einmal sagen. Broad set of player choices. Players can try different classes and strategies for achieving high scores. Leaderboards are a place for top players to compete with one another in the gauntlet. These were set each week when a new gauntlet appears. There are solo leaderboards for each class, as well as party leaderboards that vary with party size. And of course, there are a set of leaderboards just for hardcore players too. Hardcore, okay. Some players may not be ready for that type of play. 
So, da ist auch ein Reward. Competition ends. Okay, erst wenn die Competition zu Ende ist, kriegt man was. Und Leaderboard Rank, Rank Score. Ich frage mich, ob der ob die Belohnung besser wird, wenn man einen höheren Score hat. Weil das würde ja bedeuten, es macht Sinn, da rein zu grinden. Oder ob man das immer das Gleiche bekommt, egal welchen Score man hat. 1000. Vielleicht kann man hier sich auch Builds abgucken. Hm? Top 10 Warrior from each week, every season. Okay. Created goals for them as well. Each leaderboard has a ladder that you climb to reach it. Each rung of the ladder awards a seal that you can okay. show off. Okay, jedes, jeder Rang hat einen unterschiedlichen, äh, einen Unterschied, eine unterschiedliche Belohnung. Man kriegt sogar Skins. Rang, Rang 640. Okay, dann, also nicht muss, aber dann werde ich das auf jeden Fall immer spielen, um mir die Skins abzuholen. Okay, ja, Leute, das war's. Echt cool, was da kommt. Heute Abend erfahren wir mehr zu den Unix, die reinkommen, zu den Aspekten, die reinkommen, zu den Buffs und Nerfs und vielleicht auch noch mehr zu Fragen, die ich noch habe. Ähm, ansonsten sehen wir uns morgen wieder dann mit den Patch Notes, die ich euch äh, einmal zusammenfassen werde. Lasst gerne Follow da, gerne Like auf dem Video zu lassen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!